Je suis Mickaël, j'habite Odora. Euh, voilà, je suis un passionné d'histoire, on peut le dire. Et, euh, et après, bon, je suis plus ou moins impliqué dans la ville d'Idora. Je fais partie de la confrérie saint israël saint théobald Et j'ai été mousquetaire pour les ostensions, pendant, à plusieurs ostensions, plusieurs reprises, parce que je monte à cheval. Et puis, euh, voilà, je... C'était aussi des engagements au niveau paroissial. Moi, ma relation aux ostensions a complètement évolué parce qu'effectivement, euh, j'ai connu les ostensions. Euh, les premières ostensions, c'était 1988, euh, donc j'avais 6 euh, ans. Donc là, j'étais parmi les enfants en fait, qui tenaient des couronnes. Donc j'en ai un très 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 vague souvenir. Euh, la deuxième fois, j'étais un peu plus grand, j'étais un adolescent. Et là, j'ai... Euh, à l'ouverture des ostensions, je devais représenter la, la petite commune dans, la, dans laquelle euh, habitaient mes parents à Dinsac, donc qui était juste à côté, mais on habitait très près de Dora. Et donc là, j'étais saint clou. J'étais costumé en, en un saint local, mais euh, en fait, euh, entre l'ouverture et la fermeture, donc je montais à cheval avec les autres mousquetaires, donc j'ai remplacé les mousquetaires et il s'est avéré que j'ai fait la fermeture en tant que mousquetaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être mousquetaire euh, Tout simplement, euh, donc, dans la, au début du XXe siècle, exactement en 1904, il y avait, euh, pour les ostensions 1904, il y avait au Dora, euh, de toute façon, depuis la fin du XIXe siècle, une école de dressage donc, qui avait été euh, créée. Donc, qui est une école qui, est, qui était euh, là pour éduquer euh, des jockeys, des cavaliers, des cochers, mais aussi euh, développer une race euh, de chevaux de sang euh, pour la guerre, en fait des chevaux de guerre, et euh, donc, qui ont été largement utilisés au tout début euh, de la guerre 14-18 d'ailleurs. Et en fait, cette école de dressage, donc, le directeur de l'école pour les ostensions de 1904 a proposé euh, de composer une garde à cheval. Et en, en fait, de là naissent euh, une, une garde de 15 mousquetaires. Il se trouve que dès la fin du 19e siècle, on est dans, dans un contexte historique très spécial qui est la période du renouveau catholique. Et l'évêque de Limoges, à cette époque-là, avait demandé à ce qu'on folklorise entre guillemets les ostensions pour associer, associer un peu le, le peuple en fait. On est dans un contexte très précis d'anticléricalisme, c'est la loi de 1905, etc. Donc le, un combat con, contre l'église en fait, hein, donc des laïcs euh, républicains, etc. contre le, les, les, les congrégations religieuses, euh, donc beaucoup de lois anticléricales à cette époque-là. Et euh, donc il y, y a une survaloralisation et l'évêque de Limoges demande à ce qu'on associe justement la population, donc en, en folklorisant ces fêtes religieuses, ça permet d'associer des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'Église. Et donc, la constitution de gardes costumées euh, permet euh, effectivement, bah, de manière très ludique, euh, de faire intervenir euh, euh, une population plus large. Quand on a à cheval, ça représente euh, à la fois... c'est un quelque chose d'ambivalence, c'est-à-dire quelquefois on est très fier d'être à cheval, mais à la fois c'est aussi dangereux et il faut rester concentré et son cheval on ne contrôle pas tout le temps quoi en fait. Donc à la fois on est content, on fanfaronne etc devant le public, mais à la fois c'est hyper stressant parce que euh, bah, faut pas faire n'importe quoi, faut être là au moment où il faut, euh, faut être hyper concentré sur son cheval, faut s'occuper beaucoup de de son cheval pour faire attention d'écraser personne et donc c'est euh, aussi un inconvénient en fait. Daniel Audon, j'habite au Dora depuis euh, décembre 2014. Voilà, je suis pas du tout de la pas du tout de la région. Et euh, je travaille au CNRS, je suis historien, je m'occupe du, du fait religieux et, et de la tradition monastique. Et puis par ailleurs, je suis président de l'association Ostension euh, Limousine Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO. Donc qui, euh, une association qui veille un petit peu à, à, à analyser, à transmettre un patrimoine, à faire connaître un patrimoine lié aux ostensions, tout simplement. La, la découverte des, des ostensions, alors, pour moi, elle remonte à 2009. 
en fait, à, à cette époque-là, je n'habitais pas du tout ici, euh, mais nous avions une maison de campagne dans le coin, dans un petit village, à Lussac les églises, et, euh, et puis intéressé par ce fait, ce fait que je ne connaissais pas vraiment, mais cette histoire d'ostention de reliques septennales euh, qui avait l'air de mobiliser plein de gens, je me suis dit, ben, pourquoi pas d'Orléans, euh, un week-end, participer, mais vraiment participer, c'est-à-dire pas en observateur, mais, euh, mais faire partie de la délégation du village dans lequel nous, est, nous avions cette maison de campagne du sac les églises Donc ça, ça a été 2009. Et donc, euh, toute la famille est allée, les enfants, tout ça, on avait des costumes. Euh, voilà, c'était un petit peu à distance, parce qu'en fait, on, mais on est venu le jour de la clôture, il me semble, des ostensions euh, cette année-là. Voilà, ça a été ma première découverte. Donc là, 2023, c'est mes troisièmes ostensions avec cette même idée de participer. Mais là, avec une, une espèce de responsabilité un peu différente, parce que comme je préside cette association, un, je vais voir d'autres ostensions, pas que le Dora, par exemple. Je, je, et puis, je, voilà, je regarde un peu plus ce qui se passe. Euh, je, je suis plus sensible à la question patrimoniale, à la question de, de l'investissement des, des gens, parce que je l'ai vécu plus précisément, peut-être, de la population, euh, voilà, sur la préparation, sur euh, chaque... Chaque personne à son petit niveau fait des petites choses et puis c'est la fête globale qui compte au bout du compte. Alors euh, moi je suis Sophie Lamberton, potière au Dora. Euh, on habite ici depuis 2009 et j'ai créé mon entreprise en 2010. Alors ma première expérience, on a emménagé en août 2009 et on trouvait que la ville était drôlement bien décorée. Et on s'est dit, oh c'est chouette et tout, mais donc on ne savait pas ce que c'était. On nous a dit bah, que c'était les ostensions, que c'était tous les 7 ans, donc euh, bon, bah, on s'était dit, euh, dans 7 ans on verra bien. On a vécu les ostensions, c'est-à-dire que le voisinage... Euh, est venu nous voir pour dire ben voilà les ostensions vont commencer il faut décorer euh, euh, ben, les sapins donc c'était euh, avec le papier crépon il y a ces temps euh, qui est décolore donc on a fait des soirées euh, fleurs en papier crépon là je me suis un peu plus investi euh, dans les ostensions parce que ben on est quand même propriétaire de la maison euh, j'ai un commerce moi j'ai eu pour projet de décorer les vitrines vides pour les ostensions donc j'ai recherché des vieilles affiches auprès des gens pour les prendre en photo et, les, et en faire un montage pour les imprimer à l'imprimerie de la basse marche. Et euh, alors il y a des portes qui se sont ouvertes où j'ai pu discuter avec des petites personnes très sympathiques pendant des heures parce qu'ils m'ont fait voir les photos des ostensions, mais des très vieilles ostensions. Euh, cette personne-là m'a même donné une très vieille affiche de 1932, donc là on se dit euh, bah, peut-être on commence à être dorachon, dorachonne. Renaud et François. Tu veux revenir là peut-être ouais, mais... Place de la collégiale, une commune arrive à l'église. La commune d'Azadri. Azadri, voilà. Bonjour, moi c'est Charlotte, j'habite au Dora, je suis originaire d'ici. Ce n'est pas mes premières ostensions. Euh, J'ai commencé à les ostensions quand j'étais en... à l'école maternelle. J'ai défilé, je suis passée en tant que public et en 2023, j'ai été photographe des ostensions. Euh, J'espère que grâce à moi, il y aura des archives et que pour les générations d'après, ils pourront se rendre compte de ce que c'était euh, les ostensions en 2023. Comme nous, actuellement, on peut voir les archives euh, d'avant et c'est pour perdurer euh, la tradition dans le temps. Ça a été différent cette année parce que je les ai vécues vraiment euh, à fond. J'étais vraiment au cœur des ostensions. J'ai pu euh, défiler avec euh, tous les participants. J'ai vu aussi euh, durant les messes euh, vraiment certaines choses euh, à l'ouverture des chasses, la fermeture, c'était quand même assez exceptionnel d'avoir ce rôle. C'est vrai que durant les ostensions cette année, surtout à la fermeture, 
euh, lors de la messe le soir à partir de 18h, euh, donc à la fermeture des chasses. Il y avait l'harmonie derrière avec les tambours et euh, il y avait une, un sentiment, euh, une émotion assez forte et c'était euh, assez particulier. On a 153 ans cette année, 153 ans que la société musicale fonctionne au Dora sans interruption, à part pour les deux grandes guerres et puis la crise sanitaire de 2020 où on a été obligé de se mettre un petit peu entre parenthèses. Mais voilà, sinon ça fait 153 ans que ça dure. Il y avait une fanfare qui s'était créée au petit séminaire, à l'ancien, enfin au collège actuel, il y avait un séminaire. Et il y a un orchestre qui s'était constitué et c'est le chef d'orchestre donc de l'orchestre du petit séminaire qui a créé euh, l'orchestre, euh, alors c'était pas les enfants du Dora, non. ça s'est appelé d'abord euh, Sainte-Cécile, ouais. après Sainte-Cécile les enfants du Dora, et les enfants du Dora après en 1890. Depuis 153 ans, voilà, il y a toujours eu de la musique au Dora, et puis euh, notre école de musique s'est professionnalisée dans les années 80, mm. nous avons des professeurs euh, diplômés qui donnent des cours hein, chaque semaine, donc on est toujours en recherche de, 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 nouveaux, de nouveaux élèves et de nouveaux instrumentistes parce que c'est notre école de musique qui nous permet de, de pérenniser notre orchestre d'harmonie. En fait, on s'entraîne depuis le mois de janvier quand même. Hein. Ouais, c'est faire des marches de procession, le pas de procession. S'entraîner à marcher au pas, les marches tambour pour les tambours. Pour rendre <rire> les honneurs, on a dû s'adapter à un autre pas. Le, la marche, euh, ben, en fait, c'est que les gardes ils marchaient beaucoup. Ils marchent rapidement, c'est pas la même marche. Ils ont des grands pas surtout. Hein. C'est les marches. Euh, avec les instruments, c'est un peu lourd. Donc les marches en fait, euh, Quand on les suit, on marche plus, on court, nous, derrière. Oui, voilà. <rire> ouais, des fois, on court. Quand hein. on est devant, ça va, mais quand ils sont devant, c'est un peu plus compliqué. On a fait des répétitions aussi avec la garde et les mousquetaires pour s'entraîner à, à défiler pendant la procession. On a appris le pas de procession à la garde. Vous étiez ravis d'ailleurs. <rire> oui, et habituer les chevaux. Et oui. habituer les chevaux aussi au bruit, parce que ça paraît pas comme ça, c'est pas on amène le cheval et hop, euh, on joue. Il y a eu beaucoup d'entraînement. Donc tous les week-ends, on était un ou deux euh, tambours plus une trompette à aller faire du bruit pour les chevaux, pour les habituer au bruit. Je m'appelle Corinne Poirier, je suis originaire de bussière poids de où j'ai passé toute mon enfance, et j'habite Bélac. Mon nom est Susan Somerville. Je suis du UK et je suis spécifiquement du uh, nord de l'Angleterre, d'un endroit appelé Manchester. J'ai été à l'Odor pour deux et demi ans. Nous avons venu ici en novembre 2020. C'est la troisième fois que je chante pour les ostensions. Euh, première fois juste en tant que choriste. Et les deux autres fois, on m'a demandé en fait, de, de diriger la chorale et de constituer une chorale éphémère pour l'occasion. Et comme j'étais déjà chef de chœur d'une chorale amateur euh, sur euh, la commune de Saint-Bonnet-de-Bélac, 
et que j'allais régulièrement à l'église pour animer, et bien du coup, on m'a demandé. I went to the Armistice Day service in the, in the College Hill Square and afterwards we all went to the Halle uh, for a little apéro, a reception and we were all talking about uh, what the next big event was going to be and people were mentioning the Ostensions and the Mayor, Monsieur, Monsieur Chira, came over and, and was in the conversation and he said, oh you speak um, very good French, would you be, consider helping us with um, passing on all the word to, the, to our British residents because we need them to be part of, we want them to be part of the Ostensions. But of course there's a little problem with, the, with them not understanding the French. So we talked about that and I said I'd be happy to, to help with that. So that was the first thing I did. I'm Justin and um, this is the third time that I've done the Ostension. Um, I'm Jason Kari. Um, been living in Ladora for two and a half years. Kind of got um, volunteered to uh, join the uh, Ascensions by a, a friend, um, not knowing what it involved. Um, I was just told it was a, a one-off and there would be um, some food and drink involved. Um, so when we kind of all got together, uh, the six of us on uh, a Sunday morning, we kind of went up to the Mary's office and then um, there was about 40 Frenchmen, six Brits and we just kind of got together and started marching around the building. Um, been very enjoyable. I was asked to help um, in 2000 and, ooh, when was it now? 2009. Um, and as far as I know, we were the first British people to ever take part, although who knows? <laughs> because it's been it's been going such a long time, really. Um, I had no idea what it was. Um, no idea that it, it was first explained to me by one of the musicians who told me that it's a civic celebration as well as a religious festival. I know that other towns do it differently in the Haute Vienne, but. Um, yeah, it, it was interesting. Being, being suddenly presented with a with a musket was okay. That's <laughs> what happens now. <laughs> and um, yeah, it was, it's a lot of fun. Je suis Jacqueline. Je suis du Doran. Je suis retraitée d'éducation nationale où j'étais professeur de couture. Et j'ai travaillé, avant d'être professeur privé couture, j'ai travaillé en entreprise avec ces dames. Nous étions collègues déjà à l'entreprise Manidor. C'est pour ça que nous nous connaissons bien. C'est très limousin. Déjà, c'est réservé aux limousins. Il y a le Doran parce qu'il y a eu Saint Israël et Saint Théobald qui sont des saints euh, locaux. Donc c'est comme ça qu'il y a eu les ostensions qui datent depuis 1649. C'est tous les sept ans que ça, ça revient. Et c'est vrai que toutes les villes, en ce moment on peut voir dans le journal, toutes les villes sont motivées pour refaire des décorations, refaire des costumes. Euh, voilà. Chaque année ostensionnaire, les gens se, se motivent pour faire des décorations. Donc il y a sept ans, nous étions déjà ensemble, il y a sept ans, et nous avons fabriqué les décorations de rue. Et ensuite, à la suite de la demande du maire qui était à, en poste à ce moment-là, on nous a demandé de, s'il était possible de faire des costumes pour les gardes napoléoniens, parce que ces costumes étaient loués et ils arrivaient euh, pas en très bon état. Donc euh, voilà, ça a été le projet qui a été lancé il y a sept ans, mais il a fallu du temps pour l'acheminer, ce projet. C'est la première fois que nous faisons ces costumes. Euh, voilà, parce qu'il y a sept ans, il y avait eu souci 
Ils n'étaient pas en bon état, ils étaient, voilà, ça, ça, ça n'allait plus et ça coûtait très cher, la location coûtait cher. Donc ça a été un projet envisagé, mais un projet après, ben, il faut le construire. Donc euh, j'ai commencé à étudier le modèle, c'est-à-dire qu'on a pris en photo un costume d'il y a 7 ans, et puis on a gardé ça dans nos petites tablettes, et puis ensuite euh, on a commencé à étudier, voir ce qu'on pourrait faire, si c'était faisable. Euh, chercher les couturières, donc euh, on a évalué le travail que l'on pourrait faire et celui qu'on ne pouvait pas faire. Donc nous, nous avons évalué que nous pourrions faire des pantalons et des gilets, ça c'était dans nos capacités. Par contre, les manteaux, nous n'avions pas le matériel pour le faire, on n'avait pas les machines, on n'avait pas suffisamment les compétences pour faire du travail comme ceci. Là, j'étais aussi responsable de quartier avec Madame euh, Lemay. Euh, donc, on, on devait décorer euh, une partie de la grande rue, place Saint-Jean et rue Saint-Jean. Et un soir, elle me dit, oui, on a eu une idée avec euh, notre personne. Euh, on, on voudrait trouver une entreprise qui floque des, sur les oriflammes, sur le tissu. Puis je fais, mais moi, je suis capable de le faire. Donc, avant la réunion, j'ai floqué en vitesse... Euh, un oriflamme avec les clés et les fleurs de lys. Et à cette réunion de responsables de quartier, j'ai fait voir euh, aux personnes et j'ai eu des commandes suite à ça de flocage. Donc il euh, y en a certains quartiers, c'est carrément les blasons de la ville, euh, du Dora, et plus euh, les clés et les fleurs de lys euh, à floquer sur les oriflammes. On a fait des fleurs en ruban, bon, on a vu qu'elles déteignaient un peu, donc on se pose des questions. Euh, si on les laisse pendant les deux mois avant la fermeture ou si on les change au fur et à mesure. Mais on a voulu nous laisser nos décorations pour ne pas avoir des sapins vides. Et on réfléchit même euh, peut-être mettre des plantes euh, style des lauriers devant chaque maison. Euh, si on les plante là, peut-être que dans sept ans, ils seront déjà gros et qu'on pourra les décorer sans mettre des sapins. Voilà, d'autres choses peut-être Cette année, les habitants du Dora, ils ont quand même été euh, impliqués. Ils ont été vachement impliqués, on l'a vu au niveau des décorations. Euh, il y avait des chefs de quartier, on va dire. Et euh, tout le monde a vraiment participé à la décoration. Et franchement, le Dora était euh, méconnaissable cette année pour les ostensions. Je suis Franck Massé, donc euh, mon entreprise c'est Frama Dépôt. Voilà, et là je suis en train de réaliser donc, les, les trompe-l'œil euh, sur panneaux donc, euh, destinés au, à l'habillage des trois portes voilà, de, euh, du Dora pour les ostensions. Donc c'est des pierres en trompe-l'œil euh, avec des joints et toute une, euh, une petite déco avec du lierre, euh, les blasons du Dora. 
Non, non, je suis pas du Dora, je suis plutôt de... Je suis de, 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 à S, à côté de Confolant. C'est la première fois qu'ils me, qu me, qu me demandent, voilà. En fait, ils me connaissent. Euh, J'ai déjà officié ici, en 2019, il y avait le championnat du monde de tente de moutons. J'ai réalisé les vitrines pour les moutons. Ils m'ont demandé... Enfin, euh, ça a commencé par une vitrine, celle du salon de thé, euh, voilà. Et puis, bah, ça a fait tâche d'huile, quoi. Si bien que je me suis retrouvé avec toute la rue des commerçants à faire. Et après, ça a débordé euh, pour le, la maison de retraite, <rire> le cabinet dentaire. Euh, J'ai eu, euh, même eu l'église qui m'a demandé de réaliser des panneaux pour mettre carrément sur la collégiale. Quoi. Le fait de travailler à plat, ça, ça permet de... Ben, ça, C'est plus facile, parce qu'on n'a pas à monter les centres de l'échafaudage. On n'a pas à monter à l'échafaudage. Par contre, il y a, a d'autres inconvénients, c'est que c'est plus fatigant et, euh, et on n'a pas l'appréhension de, de, de recul. Voilà. Donc il faut savoir travailler vraiment à l'œil, on va dire. Et c'est en les mettant, une fois en les mettant sur les armatures métalliques, que là, je vais voir ce qui convient, ce qui ne convient pas. Je vais faire des réglages en fait par rapport à, par rapport à l'œil, parce que l'œil, il va, il va travailler. Quoi. Quand on prépare les ostensions, il y a toujours des moments, des moments un petit peu d'angoisse. Voilà. Est-ce que le drapeau en haut du clocher va tenir tout le long Est-ce que s'il y a une tempête, il ne va pas se casser la figure Ce qui serait quand même une première et un drame. Bon, là, il n'a même pas été déchiré, par exemple. Donc ça, c'est par rapport à il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il s'est déchiré très vite. Là, il a très bien tenu. Donc ça, c'est vraiment un succès. Bon. Et eh bien, pour que... Voilà, il ben, y, y a autre chose avec, autour de l'orgue. Autour de l'orgue, on a eu une frayeur cette fois-ci. 15 jours avant, je jouais à l'orgue pendant la messe, et tout d'un coup, pff, plus d'air, plus rien. Quasiment plus rien, voilà. Donc grosse angoisse de tout le monde, évidemment, parce que qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas d'orgue aux ostensions C'est pratiquement un personnage du Dora, l'orgue de la collégiale. C'est un personnage historique en soi, quasiment. C'est un orgue d'un facteur connu, Cavaille-École, donc c'est un orgue qui est répertorié. C'est un orgue qui a été offert par une famille ici, dans les années 1870. Voilà, donc il n'a il a pratiquement pas été modifié. Donc en fait, c'est un orgue historique, vraiment, auquel on tient particulièrement. C'est un orgue fatigué, voilà, qu'il faut accompagner, pour lequel un jour se posera la, la question de la restauration, mais ça coûte une fortune et ce n'est pas du tout programmé encore, donc c'est compliqué. On prend le bas de combat, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer Là, 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 si c'est plus grave. Et puis, est-ce que le facteur d'orgue va pouvoir venir, etc. Et évidemment, le facteur d'orgue qui, qui, qui connaît la problématique, puisqu'il suit l'orgue depuis très longtemps, qui, qui sait qu'il y a les ostensions, enfin voilà, euh, la mobilisation sans doute du maire, puisque c'est à la charge de la mairie hein, d'entretenir de, de, l'instrument, euh, du coup, l'orgue a pu être réparé. Et, et donc, il a été réparé juste avant, deux jours avant la fête de la Pentecôte, qui est en dehors des ostensions, une fête essentielle dans le calendrier liturgique. Donc, euh, donc voilà, ouf, il y a eu de l'orgue. Voilà. Et, euh, et puis donc après, euh, évidemment, la, la pression est retombée. Euh, voilà, le cardinal Sarah aura de l'orgue, tout va bien, euh, etc. Il n'y a pas de souci. Et on en a bien profité. Et, euh, et, et voilà, et quelques jours après, j'ai joué dessus et c'est un vrai plaisir. Et, voilà, pourvu que ça dure, mais ça montre aussi la, la fragilité de ce patrimoine. Et puis, ça montre aussi combien, autour de, autour de l'orgue, on a l'impression que s'il y a une partie du puzzle des ostensions habituelles qui manque ou qui se fragilise, et, et ben ça, ça, c'est la panique, en fait, ça, ça remet en cause beaucoup de choses. Comment on va faire tout de suite euh, Voilà, c'est une, une vraie inquiétude.
En fait, notre rôle en tant que musicien dans les ostensions, c'est surtout euh, d'accompagner la, la manifestation, d'accompagner euh, la confrérie, euh, d'accompagner les communes euh, euh, qui sont accueillies donc, le jour des ostensions, parce qu'il faut savoir que ça commence euh, déjà par la, au mois de février, par la bénédiction du drapeau. Déjà, ça c'est la première manifestation euh, à laquelle on participe euh, lors de la messe. Après, il y a la montée du drapeau. Puis le fait d'accompagner les gardes et les mousquetaires aussi euh, pendant toute cette période, oui. c'est quand même euh, une fierté pour nous aussi hein, d'être avec eux. Mmh. D'ailleurs, cette année, euh, tout le monde était très motivé. On a été mmh. très, très nombreux à suivre oui. euh, les gardes à pied et les mousquetaires pendant tous les honneurs, tous les samedis, tous les dimanches. Parfois entre, les lundis. Parfois les lundis. Parfois les lundis. Entre le, le week-end de Pâques et puis le, le 4 juin. Puis on rend des honneurs, c'est aussi on fait, de, on fait des nouvelles rencontres. On voit des gens qu'on ne voyait pas avant, ou des fois qu'on ne voit que tous les 7 ans pour les ostensions, parce que bah, chacun a sa vie, chacun a, a son, son petit train-train, comme on dit, et c'est l'occasion de tous se retrouver en même temps. Du coup, c'est ça qui est bien. Ouais, les ostensions, en fait, c'est vraiment ça rassemble. de fédérer à, à de nombreux niveaux, aussi bien au niveau des quartiers, pour euh, donc, euh, la préparation euh, des décorations, euh, parce que chaque quartier euh, décore... Euh, ouais. Ouais. Euh, à sa façon euh, et donc euh, avec euh, voilà cette, euh, cette façon de, de fédérer et une cohésion euh, qu'on mmh. retrouve après euh, au moment où on rend les honneurs parce qu'en fait c'est organisé aussi par quartier et, et ces fameux coups à boire ils sont organisés aussi <rire> ah, oui, c'est les gens c'est les voisins qui se réunissent pour euh, des coups à boire Enfin, qu'ils offrent des fois à boire. C'est pas, pas du tout dans le but de s'alcooliser. C'est pour la convivialité, vraiment. So, when we volunteer, we've been practicing for about eight weeks every Sunday. Um, at 10 o'clock, learning the learning how to march as a group, which has been really, really enjoyable because just a bunch of random people have come together, um, and now we're in uniform with muskets, with sabers, a, a decent-looking uniform, and we're actually marching around Adora quite professionally, I think. So that's been quite, quite enjoyable. It has taken up a lot of time. Um, it's every weekend, Saturday and Sundays, for the next eight weeks, we do honours. So we march around um, the Dora um, up to people's houses. Um, we then, uh, I call it the third as well, which is bless the house. We have uh, shoot a volley of rounds over the house um, and then the band plays um, and we do uh, an honour. And then we march on to the next house. It does involve um, a few pit stops with uh, drink and food, which have been, been nice, because obviously they're actually quite long afternoons. Um, but again, it's, it's nice meeting people and it's also um, seeing people reaction to it with the smiles on their face um, and also seeing people jump out their skin when they pull the trigger because it's rather loud. So obviously the muskets don't fire. Um, so there's three gentlemen in the, the honor guard that are whole shotguns and then they, they just simulate find the blanks over the houses.
you get some odd responses from people, especially some friends of mine are saying, why are you wearing a military uniform? <laughs> well, obviously you respect the uniform no matter, no matter what. Um, but they, they kind of, um, they don't get it. They don't understand it. And of course, dressing up in those uniforms is, is great. And everybody's proud, proud to be doing it as well, I think, I hope. <laughs> Getting to know people here is very, very important. I know so many people that range from uh, driving instructors to doctors and lawyers and ex-policemen, policemen, gendarmes aussi. <laughs> um, not everybody here, but very, very many families you get to meet. And it's a real sense of inclusion. And that's something I've never felt anywhere else. I've lived in America and uh, Germany. I lived in Germany for many, many years. and never really felt, even in England, I didn't feel as much part of the commune, or the community, we would call it, uh, as I do here. And it's something um, which touches me. It's a touche. Mes premières ascensions, c'est quand j'avais à peu près 10 ans. Je les ai faites avec mon frère. Euh, on était dans la procession et on représentait la commune de Bussière-Boisvine. On était en aube, de ce que je me souvienne. Voilà. Et on a déambulé dans, dans la commune du Doral, à l'ouverture et à la clôture des ostensions. I'm a classically trained musician, a pianist and a string player and also I've been involved in singing and choral music and opera things for many, many years. Um, before I retired and came to France, that was my, my job. Um, so when I came to Le Dora, I instantly wanted to be, find music. And I learned very quickly that we have the Les Enfants de Dora here, which is a great team, uh, but of course I don't play any instruments that they need, so I wasn't able to be part of that. Um, so I looked around for a chorale, and through that I met Cor Cor Corinne Poirier, uh, who I learned had, the, year, the, the time before, helped train and organise the choir for the Ascension. So I said to her, look, you know, if you want any, if, has anyone asked you to do this? And she said, no. I said, well, that's ridiculous. We should get you back on board. So I went back into Le Dorin. I said, who's going to, is anyone going to ask Corinne to do the, uh, the Ascension chorale? Uh, and then that happened and I helped her and we both teamed up to train the choir for the Ostensio. And the rehearsals were great fun. There was a lovely um, feeling, everybody came and was, uh, there was a lot of, of uh, joy and, um, it, and the people worked really, really hard. Most didn't read music, some knew the, mu the, the melodies and the music we were singing but not the, not the harmonies. So they'd know the melody, but not some of them had never sung the harmonies before, particularly the ladies. Um, so we had Wednesday nights when we, we basically, for two hours in the evening, we all met at the paroisse uh, and we, um, we rehearsed. C'est un événement quand même très local et qui, euh, pour moi, euh, met un, en mouvement toute une population, alors pas forcément Codora, mais aussi dans les autres communes voisines, croyant, non croyant. C'est un vrai mélange et euh, ça crée une effervescence qui, qui n'existe pas dans d'autres circonstances, en tout cas chez nous. Donc forcément, ça, ça apporte un, un plus et ça crée vraiment des liens avec plein d'autres gens 
dans un temps plutôt court quand même, mais qui, euh, qui, où on est hyper content de participer et on garde des souvenirs pendant super longtemps. Et sept ans plus tard, on y est encore. Depuis 2009, donc jusqu'à 2023, euh, je n'ai pas pu penser les ostensions sans les vivre de l'intérieur. En 2023, par exemple, il euh, y avait à la fois le fait de pouvoir être, euh, être dans la chorale, donc il y avait un double intérêt en fait. Il y avait un intérêt de, de chanter, évidemment, de, de participer, euh, et, puis, et puis en même temps de, de pouvoir être dans la collégiale. Parce que et je pense que pour certaines personnes, il y a ce double enjeu, en fait. Il y a le, le fait de pouvoir être quand même dedans, parce que sinon, surtout à la clôture, tu ne peux pas y être. Alors la, la chorale, le chant, bon, pour des raisons personnelles aussi, parce que, voilà, que j'aime bien ça, je suis très attaché à la, à la dimension liturgique des ostensions, à tout ce qui entoure euh, vraiment le culte et l'expression du culte, extrêmement codifié, avec des symboles, avec des gestes, avec des... Euh, donc moi, j'aime bien analyser comment... Euh, Comment, par exemple, le, le, le Monseigneur Sarah ou, ou Monseigneur Bozo à l'ouverture, ou, ou Winsler, l'archevêque de Poitiers, a le sens, du, par exemple, de, de la façon d'encenser. De, on commence par quoi La croix, on, en, on encense les reliques, puis ensuite la, la, le reliquaire de la vraie croix. Enfin, il y a tout un, tout un parcours là qui hiérarchise en fait les choses, qui hiérarchise les éléments euh, proprement liturgiques des ostensions. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est important parce que ce, cette visibilité euh, des ostensions elle passe par euh, elle passe par le culte en fait et, et moi c'est ce qui me touche euh, personnellement je m'appelle pierre antoine bozo je suis euh, évêque de limoges depuis euh, 2017 depuis le 3 septembre 2017 et auparavant j'étais prêtre dans le diocèse de c qui est un petit diocèse rural en normandie ça correspond au département de l'Orne où j'ai exercé mon ministère de prêtre, surtout auprès de, de jeunes, pendant 23 ans. Alors voilà, dans le diocèse de Limoges, en arrivant, on m'a expliqué assez... Je suis arrivé en 2017. Les ostensions précédentes, c'était en 2016. Et en fait, à, à vrai dire, je ne connaissais même pas l'existence des ostensions. Quand on m'a parlé des ostensions limousines, j'ai ouvert des grands yeux. Et puis, euh, j'en ai entendu parler, parler pas mal. Puis je me suis documenté, j'ai lu les choses qui existaient là-dessus. Et puis, de fait, en cette année 2023, j'expérimente de, du dedans les ostensions avec beaucoup de joie. Euh, comme une, vraiment une très, très belle découverte. Parce que c'est avec... Euh et gravité que je poursuis mon initiation ostensionnaire à l'occasion de cette célébration ici dans, cette, dans ce magnifique vaisseau de, de la collégiale et du Laura dont la beauté extérieure nous invite à ce que la beauté intérieure de nos cœurs soit à la hauteur et si moi je découvre les ostensions qui en êtes peut-être des fidèles habitués je vous invite à ne pas vous habituer, à ne pas vous, vous habituer au grand mystère de la sainteté, celle d'Israël et de Théobal, que nous célébrons, que nous vénérons. C'est un appel pour chacun de nous, aujourd'hui et maintenant, à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle et qui peut nous donner en partage. Alors, dans les associations du RAM, mon rôle était assez mineur, j'allais dire. Je, ben, je suis l'évêque du lieu, donc les gens me reconnaissent comme tel et c'est important que je sois là. C'est des associations importantes et marquantes et qui marquent vraiment la, la commune. Hein. Elles sont très célèbres, les associations du Dora. Mais j'avais invité donc, là aussi un, un prélat, un, 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 un évêque, pour, euh, pour euh, présider ces associations. Donc c'est le cardinal Sarah, qui est un, un Guinéen, euh, qui. Euh, Maintenant, et, et, et mérite parce qu'il a, a travaillé au, au Saint-Siège longtemps, donc euh, préfet d'un dicaster d'une congrégation romaine. Et puis il a été évêque de, de Conakry, euh, très jeune, hein, c'était un, un des très très jeunes évêques. Euh, euh, donc c'est lui qui a présidé la messe, qui a prêché. Voilà. Moi j'étais venu très en amont, euh, un an avant je crois, à faire une conférence, euh, comme m'avaient demandé les, les, les confrères, mais toute l'organisation c'était vraiment la, la confrérie. Donc du coup ça m'a permis simplement de profiter, vous voyez, donc moi je, je concélébrais la messe, je 
processionné avec le cardinal euh, euh, et, et j'ai assisté à tout ce défilé, vous voyez des gens qui sortent de la collégiale euh, avec des habits qui représentent différentes scènes évangéliques ou historiques. Euh, donc j'étais assez passif, euh, enfin en tout cas extérieurement, intérieurement j'essayais d'être bien présent et bien priant, mais je n'ai pas eu grand chose à organiser. Alors 2023, pour moi, c'est complètement différent parce que je suis entré entre temps dans la confrérie. La, le mot confrérie, euh, le sens du mot a évolué tout au long des ascensions. En fait, il y a ce qu'on appelle dans l'histoire des confréries de dévotion. Donc, c'est des associations de gens qui prient euh, et qui gardent des reliques. Et là, il s'agit plus précisément d'une confrérie de porteurs. Euh, C'est-à-dire que en fait, ce sont des associations de, de personnes qui sont là pour à la fois garantir euh, de garder les reliques et à la fois euh, porter les reliques lors de la procession des ascensions. Et, et donc cette confrérie, elle date du XVIIIe siècle, confrérie de porteurs. Et euh, elle a pris le relais des chanoines au niveau de, de la garde des reliques euh, après la Révolution française. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, elle est celle qui garantit en fait le déroulement des ascensions. Euh, elle est sous loi 1901, hein, tout, tout bêtement. Mais elle est là pour garantir, tout, pour organiser en fait le, toute la dévotion autour des reliques des saints et euh, le déroulement des ascensions, l'organisation des ascensions. Et c'est un peu le, le, le relais en fait, euh, euh, l'association qui, qui en garde des, de la mise en place des cérémonies. Cette année ostensionnaire a été particulière avec la venue du Père Vénitus, très attaché à la paroisse du Dora, euh, mais qu'on qu n'a pas vécu les choses de manière euh, aussi positive que ça puisqu'il était malade et qu'il n'a pas pu euh, cheminer avec nous jusqu'au bout de la clôture, malheureusement. C'est vrai que euh, sa santé n'a pas permis de suivre comme il aurait voulu probablement et comme on aurait aimé aussi à travailler un peu plus ensemble. J'ai célébré en sa présence euh, les ouvertures des ostensions, c'est-à-dire qu'on authentifie les, les reliques de Saint Israël et Saint Théobald. Euh, il était déjà très affaibli, mais, mais très présent, et il tenait les choses, parce que c'était un, un chef, euh, le père Vénitus, enfin en tout cas un, un, un leader, un tempérament de, de, vraiment de, de, de pasteur. Et puis, euh, il était un enfant du pays, et donc euh, son enfance avait été bercée par les ostensions du, du Dora avec euh, le, le curé de l'époque qui s'appelait le chanoine Schneider, qu'elle était extrêmement attachée, qu'il avait beaucoup marqué. Et du coup, lui, je crois, était très très heureux d'être curé euh, pour cette année ostensionnaire et de pouvoir euh, mettre un peu ses pas dans, dans ceux de, 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 du père euh, curé de l'époque qu'il avait vraiment, euh, je pense, qu'il a éveillé sa vocation de prêtre. En 2016, il avait fait le cérémoniaire des ostensions et il avait été remarquable de professionnalisme. C'est quelqu'un qui, qui connaissait extrêmement bien la liturgie, euh, comment les choses devaient se faire. Son, il a été très présent au début, il faisait des photocopies, il nous les donnait, il était content, voilà, ça se mettait en place, bon, très bien. Et puis, euh, et puis cette façon de, de, de parler des ostensions, d'essayer de préparer les gens, euh, les, les gens, les chrétiens, c'est paroissien évidemment, mais pas, pas seulement au-delà, je pense, mais au moins c'est paroissien à, à cet événement, à la beauté de l'événement, à, à la richesse de la liturgie, à la façon d'essayer de, 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 de fêter ça au mieux, tout en se sachant manifestement euh, euh, condamné, enfin condamné ou, ou très, très, très souffrant. Père André was often present at the rehearsals and he came and jollied us all along and thanked us and, and, and um, helped us feel that we were doing something very important for him and for the parish. Je laisse animer comme 
pesant à chaque fois. Et puis ensuite, pendant la reconnaissance des reliques qui se fait à huis clos, eh bien, vous, vous prierez en alternance avec le grand orgue qui jouera. Alors quand le Père Vénitus s'est arrivé, ben, c'était la dernière fois qu'il venait. Avec Monseigneur Bozo, euh, c'est vrai que ça a été une surprise pour nous, ce n'était pas attendu hein, sur ce, cette soirée de répétition. Euh, ça a été euh, impressionnant. Monseigneur Bozo a dit, you know, how wonderful it is that you're giving up your time like this and how much they valued it. And how, and we were all made to feel really welcome and, and important in, in our little bit of these huge ostensions. And that was the last time we saw Père André because the following day he was hospitalized and we followed his progress and we, we began to realize that we were unlikely to see him again. And I think that helped us in rehearsals because we prayed for him, at the Corinne led prayers for him each time. And then we kind of sang for him really because we knew that maybe he could even hear us a little from the hospital. So. c'est depuis très longtemps et, euh, et après c'est un, un amoureux euh, de de la liturgie donc euh, c'est un, un, un amoureux de, du Dora aussi euh, et, euh, et, et c'est vrai que ces festivités des ostensions lui le rituel, l'organisation le déroulement il, il en était l'un des principaux gardiens et ils sont peu nombreux très très peu nombreux donc effectivement euh, sa perte, euh, en plus d'être euh, un, un, une douleur vraiment euh, amicale, est euh, due à notre amitié, mais c'est aussi une douleur euh, au niveau général parce que c'est un manque. Il, il, il manque véritablement. Hein, c'est ce sens, ça fait partie des personnes qui, qui emportent avec eux tout un pan de, de souvenirs, de, de, de savoir, de. de de, de connaissances et, euh, et qui sont perdues à jamais parce que, parce que lui il en était le, le détenteur en fait et, euh, et surtout le, et de manière passionnée donc euh, c'est ça qui est intéressant Je crois que euh, sont ces obsèques qui ont eu lieu dans cette collégiale quelques, quelques semaines avant les, les ostensions, enfin la clôture des ostensions, euh, ont été aussi un moment très très fort et très marquant pour beaucoup, euh, l'habitant du Dora mais aussi des diocésains. Et finalement les gens se sont dit bah, pour l'abbé Vénitus il faut que ce soit beau et je crois qu'ils se sont aussi beaucoup donnés à cause de cela. Voilà, donc ça a donné... Et le cardinal Sarah, que j'avais informé de tout ça, était très délicat. Et voyons son homélie, il a commencé par un développement sur le décès de ce, du pasteur de la paroisse, avec, euh, assez, assez soigné, il, il s'était renseigné un petit peu. Voilà, donc ça a pas mal marqué ses, ses ostensions. C'était un moment... Euh, alors évidemment, c'est une grande perte. Hein. On n'a pas beaucoup de prêtres et de jeunes prêtres. Il est mort euh, euh, âgé de moins, moins, enfin, 42 ans, je crois, il avait, et 7 ans d'ordination. Donc euh, les projets du Seigneur sont mystérieux et je, je crois, c'est un acte de foi, qu'il euh, continue d'avoir une fécondité euh, de son sacerdoce aujourd'hui.
aucun membre de ma famille euh, a assisté euh, au défilé. Enfin, ils venaient en tant que public, voir, mais c'est tout. Je suis vraiment Dorachon, tu vois, et la vie, euh, c'est vraiment... Euh... Moi, je suis vraiment contente de participer aux ostensions. Je ne suis pas du tout pratiquante, pas croyante, alors, euh, mais j'ai envie aussi que cette tradition reste dans le temps, parce que je trouve qu'en étant Dorachon, c'est important. Les ostensions, pour moi, c'est plutôt euh, quelque chose, euh, une tradition, je pense. Euh, un défilé euh, avec des costumes, alors des jolis costumes réalisés par euh, des petites mains qui font un travail euh, génial, quoi. Euh, après, non, j'ai pas de... Côté religion, non, je ne peux pas dire. J'ai été à la reconnaissance des reliques. Euh, J'ai trouvé ça un peu long. I was brought up in the Church of England, so I'm obviously not Catholic, and I'm lapsed Church of England, <laughs> if there is such a thing. Um, and I found it fascinating going to the masses. I've never been to a Catholic mass before. Um, but that's not why I did it. I did it because when we go to do the honours um, at, the, at the houses, they say this is, these, these honours are for family, say, my name Price, um, for the children and for the grandchildren and the great-grandchildren, if they're great-grandchildren. I just think, okay, that's something to celebrate. When the guard and the mousquetaire and the band go round everyone's houses and honour you by firing over your house and saluting you, I found that very humbling as well as a new resident from another country, a, a foreigner, to be have this group of people come to my house and bless my family and and and, and hope wish as well. That was a that was fabulous and there's nothing like that in the UK. No, absolutely nothing. Another aspect of the Ostensions, which was very different for me, is that I'm obviously I'm British and I'm an Anglican. I'm a Church of England. Uh, I'm a croyant, the Church of England, and I have sung in, in Catholic churches and things a lot in the UK. But it's a little different in France. The, the, the way the, 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 the church works in France is different and the music's very different. Um, so I didn't know any of the music when we started. I've, I, I had to learn it all. Uh, but also this, the, 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 the sacraments, the ceremonies are different. And in particular, the, 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 the way the saints are so important to the French Catholic community. Um, and Sante Obal, Sante Israel, and the reliquary, the, the fact that we have pieces of these saints that ex still exist and that are very, very special to, to the Catholic community, which in the Anglican church we don't have. La question de vouloir séparer le cultuel du culturel n'a absolument aucun sens, strictement aucun sens pour moi dans ces cérémonies que sont les ostensions, parce que euh, tout fait patrimoine depuis, euh, depuis ce qui se passe véritablement euh, aux yeux des catholiques comme, comme fait cultuel et euh, ce qui se passe dans la rue, les costumes, la, la restitution historique ou pseudo-historique évidemment et, et imaginaire et tout ce qu'on veut dans chaque commune hein, de, de cortège, euh, voilà, un petit peu bariolé, un peu curieux, euh, de différentes époques, tout ça, les, les, les objets, euh, voilà, les, les, les bannières, euh, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là font patrimoine, font culture, le partage aussi, le fait que les gens soient ensemble, se parlent, se croisent, s'applaudissent, euh, se, se retrouvent, bon, tout, ça, tout ça fait culture, et, mais s'il n'y avait pas le culte, il n'y aurait pas tout ça. Donc du coup, euh, on ne peut pas séparer. Voilà.
enfin, euh, quelque chose de très ouvert aux populations, c'est les, les populations entières. Alors dans des sociétés qui étaient, qui étaient très encadrées par l'Église, on va dire jusqu'à la Révolution française, il euh, n'y avait pas le choix. Enfin, je veux dire, on ne se posait même pas la question, hein. on y était quoi. On y était, euh, voilà. Euh, avec, avec la déchristianisation, avec la sécularisation des sociétés, euh, là, évidemment, c'est différent. Et, et c'est un peu différent parce qu'il n'y a plus cet encadrement qui impose. Mais malgré tout, les gens s'y retrouvent quand même. Et ces ascensions, je pense, n'ont jamais été aussi belles. Euh, en termes de décoration, euh, de rigueur au niveau de, de déroulement, euh, et des costumes parfaits, euh, des, des choses comme ça. Et en fait, ça s'est déroulé sur un week-end qui était un week-end de trois jours où plein de touristes, plein de gens de l'extérieur sont, sont venus ici et ont, ont été laissés à eux-mêmes. Euh, lors de ces cérémonies et entre les, les cérémonies en fait il n'y avait aucune activité dans la ville donc en fait ils se sont retrouvés dans, dans des superbes cérémonies super belles et d'un seul coup plus rien et laissés à eux-mêmes avec des restaurants fermés des, euh, aucune animation donc ils se sont trouvés aérés dans les rues de la ville le dimanche par exemple après-midi heureusement il faisait beau temps donc en fait il y avait beaucoup de monde c'est super joli et les gens se demandaient qu'en fait on les a abandonnés quoi, en fait, complètement. La spécificité du Dora, c'est que le, les ossens sont organisés par l'église, euh, par le clergé, par la mairie aussi, qui est partie prenante pour euh, les choses culturelles. Mais y a, on, on a oublié, c'est comme si on avait oublié euh, le public. Euh, C'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir un feu d'artifice, des conférences, qui auraient eu toute leur place entre les cérémonies euh, cult cultuelles et euh, un accompagnement justement de ce public et il n'y a pas eu d'accompagnement de ce public pourtant il y avait ce côté de ces belles cérémonies euh, super belles où les gens ne comprenaient absolument rien mais c'était visuellement très très beau et, euh, et donc là je pense qu'on a manqué quelque chose à cette ouverture alors j'espère que pour la fermeture peut-être que euh, on va rattraper la situation parce qu'il il risque s'il fait beau temps d'avoir aussi un énorme public en fait. donc euh, dommage Ce qui a été important pour moi cette année, c'est que j'ai pu embarquer ma famille aussi dans, dans cette aventure euh, des ostensions. C'était bah, la première fois puisque mes enfants ont 5 ans. Donc, ils ont pu participer à leurs premières ostensions. C'était hyper symbolique pour moi. Euh, D'autant plus que ma maman avait commencé les ostensions aussi à 5 ans. Donc, on a des photos. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça résonne. Euh, euh, on y était <rire> à l'époque, on y est encore aujourd'hui. Je suis contente qu'ils aient vécu ça parce que c'est très particulier de voir tout ce monde de gardes, de mousquetaires, le clergé, les symboles religieux, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important voilà, pour la fête. Mes parents ont participé à la chorale aussi cette année. Euh, mon papa plus assidu que ma maman. Mais <rire> du coup, euh, j'étais très fière de ça aussi. Euh, parce que c'est un moment en famille, tout simplement, de, de partage. Dans la chorale, j'avais aussi beaucoup d'amis qui sont venus euh, se, sûrement me soutenir et participer un peu. Voilà, que je remercie beaucoup. A euh, posteriori, ça me convainc que les, les confrères et consoeurs des confréries et les gens engagés dans les comités ostensionnaires euh, sont des, des gens incontournables sur lesquels je voudrais euh, m'appuyer davantage, pas simplement tous les sept ans pour les ostensions, mais pour la vie de l'Église habituellement. Euh, et vous voyez, les saints qu'ils mettent en valeur, ce sont des saints qui ont donné leur vie pour annoncer Jésus et pour servir les plus pauvres en général. Eh bien, je voudrais que les confrères et consoeurs euh, héritent de ce charisme. Ça me donne l'envie d'encourager vraiment les confréries dans leur mission, qui n'est pas que euh, d'honorer les ostensions septennales, mais qui est de cultiver le, le goût de la sainteté, disons. Voilà. Je trouve que les ostensions, si on regarde sur Internet, c'est vraiment quelque chose euh, de religieux. Mais c'est au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est culturel, et je pense que pour mobiliser les gens, il vaut mieux peut-être partir sur ce, sur ce point-là, en leur disant, bah, vous savez, c'est pas que religieux, c'est quelque chose aussi de festif, 
et de leur expliquer que tout le monde peut participer, soit voilà, que la décoration, euh, ou faire partie de la garde, ou du défilé, ou voilà. J'ai organisé un concours de dessin sur le thème des ostensions, rouge et vert, et donc c'était ouvert à tous, les enfants et les adultes, et ça a très bien fonctionné, on avait 35 dessins, euh, des dessins irlandais, des dessins ukrainiens, donc ça c'était cool. Um, been an honour to do it. Um, it was an honour to put on a, a uniform. Um, I served in the British Army for a few years. Um, and I've had some really positive feedback as well. I thought I'd get a lot of stick from my uh, ex-army mates, but they've all kind of had some really nice comments. Um, I suppose because, for me, um, I don't get out a lot because I work from home. I don't kind of see a lot of people. So when I do go out, um, we go for a drink or out shopping, we only bump into British people because there's quite a lot of British in the area. So doing this has been absolutely fantastic because I've actually met a lot of people that I would not have met. Mais je pense que c'est l'enthousiasme en fait, c'est-à-dire qu'on apporte notre petite pierre qui est, euh, bah, qui est modeste en soi quelque part, si on reste dans notre coin et dès lors qu'on la met avec les autres, forcément il y a, y a quelque chose qui se passe et si tout le monde est dans la même euh, énergie de vouloir faire le mieux, le bien, et eh ben ça fonctionne. Et euh, alors après on n'a pas trop de mérite, on se connaît un petit peu quand même, on était là euh, les années d'avant donc... Euh, euh, on se revoit tous les 7 ans, mais tous les 7 ans, on est content de se voir et, et ça, ça continue à fonctionner. On, fon enfin, voilà, on crée des équipes, en fait, euh, certes éphémères, mais qui, euh, qui marchent euh, tous les 7 ans. Ce qui m'a plu, moi, c'est de, de donner du bonheur aux gens. C'est-à-dire qu'à travers le chant, à travers euh, ces moments de rencontre, en fait, c'était que du bonheur qui rejaillissait dans les yeux des gens et, et en fait je trouve que dans les ostensions c'est un peu la mission quelque part de recréer ce lien et de redonner un petit peu de baume au cœur aux gens d'autant plus avec les périodes qu'on a passées ces derniers temps je pense que ça avait encore plus de, de sens Au début de, de la mise en place des ostensions c'est quand on avait l'impression qu'on ne trouverait pas assez de garde que la, la population vieillissait, que est-ce qu'on aurait assez de personnes pour faire les guirlandes dans les rues, etc. Et puis finalement, ça s'est fait très bien. Mais il y a eu une petite inquiétude. Hein, et on a senti ça. Hein. Ah, il y a combien de gardes ah, Ils n'en ont pas trouvé autant que d'habitude, etc. Et voilà. donc, euh, donc ça fait partie de cette, cette petite fragilité, quand même. Hein. Et puis c'est très humain. Et puis voilà. Je vous salue, Marie. Je suis plus sensible à la question patrimoniale, à la question de, de l'investissement des, des gens, parce que je l'ai vécu plus précisément, peut-être, euh, de la population, euh, voilà, sur la préparation, sur euh, chaque, chaque personne à son petit niveau fait des petites choses, et puis c'est la fête globale qui compte au bout du compte. Quoi. C'est fini les ostensions là. C'est fini. fini Ouais, c'est fini. Non, demain, hein? demain, on fait le dernier repas. Ouais. Voilà, demain, voilà, on fait le dernier repas. repas. La, garde la garde et les mousquetaires. Les mousquetaires. Pour se réunir Merci. tous ensemble, hors contexte euh, ostension, pour tous se réunir. Mmh. Parce que des fois, on n'avait pas l'occasion de discuter. Euh... C'est pour vous remercier de notre participation. Voilà. On est quand même assez impliqué pendant 2-3 mois. Donc, et, not et notamment la garde, l'harmonie, les mousquetaires. Et euh, quand ça se finit, ils sont assez no nostalgiques par rapport à ça, parce qu'ils vont se demander qu'est-ce qu'ils vont faire les samedis après les ostensions. Et moi-même, hein, je suis contente à chaque fois, euh, l'ouverture comme la fermeture, qu'on se retrouve. Il y a quand même un lien, on se connaît tous, donc euh, c'est sympa. Et du coup, on est quand même assez nostalgique euh, de cette fin, parce qu'on on se reverra forcément. 
mais pas dans les mêmes conditions, donc euh, ça fait un petit pincement au cœur.